。哟，怎么还在这儿啊？赖着不想走啊？怎么着，又想装可怜博同情？像你这种蛀虫，早就应该被踢出理事了。小瑞啊，你把文件先放下，出去。爸，像这种两面三刀、吃里扒外的人，有什么好谈的？我早就说过。像这种害人精会给公司带来很大的麻烦。现在好了，总算被李氏踹出门外喽，<笑>真是大快人心喽！你住嘴行不行啊？爸，程秘书是个怎样的人，我心里有数，不需要你在这儿说三道四的。爸，你怎么反过来替这个狐狸精说话呢？你够了没有？什么狐狸精狐狸精的？这是我的办公室，不要在这儿胡说八道，出去。为了这个贱女人，你连我说的话都不愿意听了是吗？行，以后公司的事我不管了，你自己忙吧。小瑞，你这是什么态度啊？李董，算了，小叶，小瑞她就是这个样子，从小娇生惯养的，她的话你不要放心上。李董，对不起，李董，我走了，您自己要多保重没有看到，刚刚他们把那个程秘书给辞掉了，看着就高兴。哎，怎么了？好不容易把这个人给弄走了，你不高兴啊？笑比哭还难看。小瑞，你真的看到他叫辞职书了吗？对呀、啊，你刚刚都没看到，他装的好楚楚可怜哦，看着就烦人。那李董跟他说什么了吗？还有，那个文件真的坏掉了。这么重要的文件，它没有备份吗？我想没有吧。要是有备份的话，我爸干嘛那么生气呀、啊？算了，别管他们了，反正他走了不就好了吗？你该不会是心疼吧？心疼？我心疼谁啊？心疼你的程秘书啊。我心疼他干什么？陈一，拿，先炸他，喝一点。还在想李氏的事、啊。再过几天，我就入职李氏五年了。本来还想着要怎么庆祝，现在不用想了。起码这样总比让人炒鱿鱼要强很多了。对不起啊，都是我原谅你了。元振，其实南方国际这件事不会那么快结束的。找不出责任人，李董那里
是不会那么轻易罢手的，你自己要小心。我知道，我没有证据在他们手上，他们不会把我怎么样的。你不用去上班，真好啊，可以在家里安心的养胎。宝宝，从今天开始，妈妈就没工作了，你会不会像妈妈，没用了？谁说你没有工作了？你现在还有更重要的事情要做，这件事情呢，就是专心养胎。然后等宝宝出事之后，好好的去照顾他，然后再好好的教育他，成为一个好孩子。哼、嗯。哦，对了，我们得抓紧时间去看房子了。看房子？嗯，我要给你找一处舒舒服服的地方，让你可以静心养胎。可是我觉得现在的就很好啊，住得很习惯啊。哎呀，现在这个怎么能行呢？面积又小，采光又一般。为了宝宝，我们得换一处。我的租金是交到明年年底的，突然不租的话，钱是拿不回来的。程怡啊，到底是宝宝重要呢，还是租金重要啊？你回过头来说，租金也没多少嘛。元志，你答应我，真的不要再插手兰风国际的事了，不然，就算再好的房子，我和宝宝也住得不踏实的吗？我答应你，我再也不会插手兰风国际的事情了。可是。李静茹，你怎么还不相信我？我们都有小宝宝了。宝宝，爸爸告诉你，从今天开始，我要帮你和妈妈找一个更大、更漂亮的房子。啊，我们呢要把一切都准备好，迎接你的到来。你放心，我不会再让妈妈不高兴了。你放心，宝宝。你跟爸爸说，如果不想妈妈不高兴呢，就叫爸爸抽时间多陪陪妈妈。宝宝，你帮我跟妈妈说，从今天开始呢，我除了上班之外，我哪里都不去，我在家里专心的陪你，还有妈妈。好久没有试过这么清闲了，哎，打电话给他们，把他们叫出来玩个痛快啊！那是你的问题，我们啊从来都没停了玩过。好啊，你们这些不讲义气的家伙，背着我开心是吧？你，哎呦，我说我的李大小姐，我们倒是每次都想叫你，可你呢，不是跟程远之在那卿卿我我，就是，哎呦，我要加班，我没空。谁要跟远志卿卿我我了？这两天公司里出大事儿了。大事？什么大事啊？我爸把程怡给赶走了。什么？把程怡那个妖精给赶走了？就因为把他给弄走了，所以现在呢，我就不需要天天盯着程远志，我有大把大把的时间可以陪你们了，满意吧？<笑>那可太好了，那得好好给你开个庆功宴，这么大的好事儿得好好庆祝一下。庆功宴就免了吧。倒是，我还在担心那个程怡和程远志他们会不会。向瑞，你这话什么意思啊？我就是说呢，虽然他已经被赶走了，但是我还是害怕他们两个会旧情复燃，藕断丝连什么的。要不然，你俩干脆就结婚，来个永绝后患。结婚？嗯，怎么结啊？该不会让我这个女生向他求婚吧？求婚？我的大小姐，我是让你逼婚，逼婚。嗯，我李静瑞可不会干这种下三滥的事情的，这种下三滥的手段我绝对不干。你管他是下三滥还是下四滥呢？只要能达到你的目的不就行了？经理，干什么这么慌张？出大事了！你不知道，李董又自己接手蓝峰国际了。你说什么？就是要把你的势力给架空了。他是不是知道我们之间？你放心，只要没有证据，李董不会把我们怎么样的。哎，可是我怎么就这么慌呢？你慌什么呀？你赶紧回去看看那些文件，检查一下会不会被他们捉到马脚，赶紧把它处理掉。呃，对对对，我要看看。有没有什么证据落在他们手上？只要没有证据
，一切都好说。嗯，是。你还站在这里干什么？赶快去处理啊！好，好，我走了。李董，为什么从今天开始，我不需要再负责蓝峰国际的项目了？你这人懂不懂礼貌？李董，如果你觉得我做的不好，你可以直接告诉我，我可以马上做修正的。好啊，那你告诉我，一个本质上有问题的人，怎么去修正他这与生俱来的贪婪劣根性呢？你还好意思问我？你自己做了什么？心里应该很清楚。李董，我这个蓝峰国际的项目，有人受伤是我不对，我该负责。但事情有必要搞成这个样子吗？程远志，你还狡辩！你不要以为程怡搞丢了原始文件，弄坏了 U 盘，我就什么都不知道了。也不要以为我辞退了程怡，你就平安过关了。程怡不过是你的戴罪羔羊而已，对吧？李董。你相信我，我从来没有做过愧对公司的事啊，程远志啊，我是三岁小孩子吗？你还糊弄我？可能你刚进公司，不太了解我的为人。我有八个字：疑人不用，用人不疑。像你这种口蜜腹剑、吃里扒外的小人，很抱歉，你是不能留你了。李董，你听我解释啊，事情不是这样。不用解释了。自己看吧，李董，你马上到人事部办理离职手续，马上离开理事。我真的没做这些事情，请你相信我。好了，不要再说了。程远志，我告诉你，我让你离职已经是给你面子了。我若追究你的话，你要倒大霉了。叫保安进来。程远志，我告诉你，我辞退你，算是给你留余地。你不要敬酒不吃吃罚酒。李董，我真的什么都没做，请你相信我，我真的什么都没做过吗？我，哎呀，李董事长，马上把程远志带到人事部去办理离职手续。李董，你听我解释啊，我走，走走吧。喂，还有，办完之后就让他离开，我不想再见到他了。是，走走走，走吧。你的程远志又给你发一新短信了，怎么着？你妒忌啊？你妒忌自己找一个呀？你，怎么了？不就是让你送我几个包包，不用面色发青吧？你好，给我拨打的电话已关机。Sorry， 小瑞，远志他没事吧？不说了，我要先走了。晚上给我电话啊！哎，哎，小瑞，你，你说的我都明白啊。这个项目啊，对我们合作是没问题的。好，好，好，好。爸。呃，何总啊，不好意思，我稍后回电给你。嗯，好的，就这个样子。好的，你放心啊。你为什么要辞退程远志？小瑞，我是公司董事长，我要辞退谁，需要跟你解释吗？你爱辞退谁都可以，但是程远志不可以。为什么不可以？因为他是你推荐的吗？你知道我为什么要辞退程远志吗
，我不想知道。你就是不可以辞退程远志。那我告诉你，为什么辞退程远志？他这个人心术太不正了。才坐上经理这个位置有多久，他就以权谋私，偷换施工材料，中饱私囊。这种人，公司绝对不能留。程远志不会干这种事情，这里面一定有误会。什么误会？他偷换材料，以次充好，证据确凿，我没有冤枉他。好，给我看证据。躺在病床上的工人就是证据。你分明就是对他有偏见。小瑞，我对任何人都没有偏见的。爸，我跟你说，你最好给我找他回来，否则……否则怎么样？否则公司经理这个职位我也不当了。小瑞，你在威胁我吗？我哪敢威胁你？公司上上下下所有人都听你一个人的，你想开除谁就开除谁。反正你把程远之也开了，那顺便把我也开了呗。小瑞，我跟你说，我跟妈妈好不容易才把程远之请来做哥哥这个职位，你突然就把他给开了，我不知道你怎么想的，是不是在你眼里所有人都比不上哥哥？还有那个程怡，你不是觉得他挺好的吗？那你把他请来做我的职位。那我以后就不用上班，不用再负责了。小瑞，小瑞国，你还是重新考虑一下程远志的事情吧。你别白费唇舌了，我说不行就不行。像程远志这种吃里扒外的人，李氏不可能再用他了。你又没有真凭实据，凭什么就辞退人家？再说，就算他真的拿了回扣，你让他退回来不就完了吗？为什么一定要辞退他呢？我真搞不懂，你跟小瑞为什么非要把他找回来不可？小瑞在跟程远志谈恋爱。你为什么不早点告诉我？我是想告诉你来着。他们俩也刚好没多久，还没等我说，你不就把他辞退了吗？建国，他们俩现在这么好，你又何必为这捕风捉影的事儿把程远志辞退，跟女儿的关系搞得这么僵呢？这样也好，叫小瑞趁这个机会。那分手算了。分手？你在这种时候要你女儿跟他分手，你还想不想要女儿了？我才想问你呢，你还要不要小瑞啊？你让他跟陈远志交往，等于推他入火坑，你晓不晓得？你情我愿的，那怎么就是火坑了呢？陈远志心术不正，他是利用小瑞往上爬。建国，这个社会。你不是利用别人，就是被人利用，这有什么问题吗？再说了，程远志如果是利用小瑞的话，那证明小瑞有价值，这有什么不好呢？我我搞不懂啊，你这什么逻辑啊？你是说，小瑞被程远志利用，反倒是件好事了？在这个社会上，不怕被利用，重要的是要有价值。建国，想当初。你不是也是借助我的力量才翻了身吗？才走到了今天的这个位置上？难道我跟你计较过你曾经利用了我吗？
所以说啊，建国，我觉得小瑞跟程远志的这件事情，咱们做父母的，又何必耿耿于怀呢？建国，你干什么去了？我去书房，还有事情要处理。我的话还没说完呢。什么事情？明天再说吧。花了这么多心思，做了这么多违背良心的事情，终于当上经理这个职了。结果呢？结果现在什么都没有了。我不甘心，我真的不甘心啊！元志啊，你怎么会什么都没有呢？至少你，还有我，还有宝宝嘛。我们两个从小相依为命，什么苦日子我们没有挨过。只要。我们一家三口能在一起，就是粗茶淡饭，我也觉得很满足。程怡，只要你不嫌我穷，不嫌我没出息，我是不会离开你的。我什么时候嫌过你穷哦？我的愿望是能够和你在一起一生一世，直到永远，钱可以慢慢攒。我答应你。哎，对了，那。以后你有什么打算吗？我还有些人事关系，要不先给你介绍一份工作，暂时叙旧一下。不用了，我在哪里跌倒，我就要在哪里站起来。我双手失去的，我会用双手夺回来的。不管你做什么，我都会支持你的。各位，由于公司人事调动的关系，从今天开始，蓝峰国际的项目由我亲自领军。希望各位同仁能够群策群力，继续打造蓝峰国际，使它成为一个稳市的新地标，更成为我们李氏地产的骄傲。至于蓝峰国际项目的副组长人选，就由。工程技术部的丁景江，丁主任担任。呃，呃，希望大家多多支持，多多支持啊！<笑>哎呀，今天的咖啡可真不错呀！没有吧，丁主任？
咖啡还是和平时一样的味道啊！哎呀，你真笨！丁主任今天是人逢喜事精神爽嘛、哎？就是嘛，就是嘛！咱们丁主任刚刚荣升为蓝峰国际项目的副组长，就是一样的咖啡呀、啊，喝起来也比平常的香多了。哎、就是嘛，我这个副组长啊，得之不易呀、啊！啊，一不靠手段，二不讲关系。完全是凭实力坐上这个位置，实力啊，实力。那像程远志啊，就凭关系，又不靠实力，哎，给他当上个经理又怎么样？对啊，还不是被李董拉下马？就是没用，没用，真的没用啊！我就跟你们说呀，做人呐，要讲究实力啊，要踏踏实实的。对对啊，要踏踏实实。向丁主任好好学习学习。哎呀，好了，不跟你们聊了。我兰峰国际那边还有好多事呢。哎呀，这个副组长啊，真是不好当啊。我们主任很忙呢，哎，太忙了，辛苦了。主任，你慢走啊。急死我吗搬到远志那儿去住啊！你疯了！远志被老爸开除了，他现在肯定很难过，我得过去陪他。哎呀，那你也不用搬过去啊！我根本联系不上他，我也不搬过去，我还有什么办法可以找到他呀？那说不定是程远志想一个人静一静，想一个人待会儿呢。我不管他是不是想一个人静一静，反正我见不到他，我心里就不踏实，我必须得过去。哎呀，都这么晚了，一个女孩子跑到别人家。那合适吗？合不合适我也去。老爸不喜欢远志，那等于不喜欢我。你，你为了程远志跟你爸关系搞得那么僵，你值得吗？那老爸为了程远志跟我关系搞得这么僵，他值得吗？小瑞，你别这样好不好？妈，你别劝我了。只要爸爸同意让远志回来，我马上就可以回来。你也知道你爸的脾气，要他回心转意，那比日出西山还要困难。妈。这次就靠你了，你一定要劝劝爸爸。我要走了，小瑞。你要是想搬走，我也不拦你。但是你别苦了自己。如果有什么需要的东西，你告诉我，我让人给你送过去。我知道了，妈。程远志，程远志，程远志，你去哪儿把我给甩掉，要不然我不会让你走的。听我说，今天你爸爸把我赶出了李氏地产，没错，我是拿了回扣，但那又怎么样呢？我这么做，不是为了能够跟你平起平坐吗
我多么希望和其他男人一样，我想要替自己喜欢的人买房子、买车子。结果，我什么都没有了。你跟我在一起，你只会很辛苦的。我不管，反正我就认定你了，我就要跟你在一起。不可能的，你爸爸把我赶出了已世地产，我们在一起是不可能会幸福的。我只想知道，你爱不爱我？我现在还有资格说爱你吗？那你到底是爱还是不爱啊？我爱你，我真的爱你。嗯，那你发誓，你发誓，以后就爱我李静瑞一个人。我发誓，我陈远志。从今以后，只爱李静瑞一个人。我发誓。那程怡呢？我会想办法跟他撇清关系的，好吗？那你放心吧，我有办法让你回到李氏集团，而且我还有办法可以让我的父母不得不承认咱们俩的关系。那你告诉我，什么办法？你就安心的跟我在一起好了，其他事不用管了。董事长，对于城市超市的布局呢，根据您的意见，我们已经进行了规划设计，估计图纸下周一就可以做出来。嗯，很好。那么，关于其他楼层，在座的各位有没有什么其他想法？啊。其实我是有想法的，关于这次城市超市的。小瑞，你带他来干嘛？爸爸，我想跟你单独聊一下，让他们先出去吧。你别胡闹，现在正在开会。我要跟我爸聊家务事，不相干的人请出去。你们先回工作岗位吧，今天散会。好。小瑞，你要跟我谈什么家务事？如果你是要求让他复职的话，很抱歉。免谈。爸，你要是可怜你这个女儿我的话，请她回来工作吧。要是我不答应呢？要是你不答应的话，我相信你不会想你外孙的爸爸是一个失业的穷光蛋吧？你说什么？你跟他？我有了远志的孩子。小瑞，你。你可以先考虑考虑，远志，我们走。太太，这是您让我熬的乌鸡汤，要不我给你们分一下？嗯，不用了，放这儿吧。啊，远志，你帮忙分下汤吧。哦，好的。伯母，不用了，我喝不下。远志是一片好意，给你盛汤，你就喝一点吧。我说过了，我喝不下，你没听懂吗？爸，给点面子吧。我干嘛给他面子？像他这种人，他配吗？程远志啊，我不知道你用什么手段骗到小瑞的，但如果你想利用小瑞，
重新再回李氏的话，你是在做梦。袁志他没有骗我，我是真心实意的跟他在一起的，而且他没有想过回李氏，是我硬把他拉回来的，不就吃了点回扣吗？至于把问题搞得这么严重吗？小瑞，小瑞，伯父，是我不好，我不应该拿回扣的，但是我会这么做，也是希望小瑞不会跟着我受委屈，所以，所以就偷工减料，以次充好，不管他人的安危和死活了。对不起啊，是我不好。但是你可不可以看在小瑞还有小孩的份上，你就再给我一次机会吧。我给你机会，谁给那受伤工人机会呢？他现在两条腿断了，下半辈子都要坐轮椅，你有何感想？爸，咱不是说远志的事儿吗？聊别人的干嘛呀？意外工伤，这也是常发生的事儿，那就赔他个十几万不就得了？你给我闭嘴！燕儿，你听听看，你女儿说的什么话？小瑞，你少说两句。爸，我们本来是想高高兴兴回来陪你一块儿吃饭的，程远之已经道歉了无数次了，你还想让他怎么样？如果你依然坚持己见的话，我们走。哎，小瑞，你要去哪儿啊？我既然不能给我孩子好的生活，我就把他打掉。哎，你你千万不能胡来啊！听话，建国，你看现在都已经这样了，小瑞也怀孕了，你就是再对程远之不满，你就看在小瑞孩子的面子上，你也应该退让了。我们走。哎呀，你别冲动啊，小瑞。我不是冲动，我早就想好的。我既然不能给小孩一个好的生活环境，那我情愿不要他算了。你别拦着我妈，让我走吧！你别拦着我，让我走啊！哎呀，不要拦着我！够了。陈远志，明天你就回李氏上班。伯父，哦不，李董，谢谢您给我机会，我一定会竭尽所能为李氏服务，弥补我的错误。陈远志，你别得意的太早，我让你回李氏是有条件的。什么条件？我会尽量做到的。首先，你要把吃尽的回扣全部都吐出来。再有，受伤工人的医药费、赔偿金，由你程远志一个人负担。爸，他哪有这么多钱啊？这儿没有你说话的份儿。哎呀，小瑞，所有的医药费、赔偿金，会由公司先替你垫付的。以后公司每一个月。扣你一半的薪资，直到付清为止。现在有没有问题啊？没有问题。好，那你明天就回李氏上班吧。谢谢李董。还什么李董李董的，叫爸。谢谢爸。慢着！你还没跟小瑞结婚，我不准你叫我爸。程远志。我警告你，以后如果再犯错，再被我逮到的话，就算你是我未来女婿，我也一样不会饶过你。伯父，你放心，从今天开始，我不会做对不起李家的事。哎呀，你看咱们光顾着说话，菜都凉了。李姐，把菜热一下。哎，好的。哼。哎哎，爸，建国。远志啊，你这一走要好几个月啊！程爷，我们不是说好了吗？去几个月就能挣二十万呢。这个我知道，可是你一走，就只剩下我和宝宝了。程爷，啊，你以为我舍得你和宝宝啊？可是，我们的那些存款，只出不进，早晚是要坐吃山空的。这样下去不行啊
，而且宝宝很快就要出生了，我要多挣一些奶粉钱吧。哦，对了，我们在家的时候啊，你一个人千万要自己小心啊，什么粗重的活、凉东西都不要碰，打扫卫生什么的，你就去多花点钱，雇个小时工就好了。不需要了，雇小时工要花钱的嘛，能省的钱就别乱花了。你看你，又不听话了。如果不需要的话，那我就不去了，我帮你打扫，我还帮你做饭。知道了，听你的，记得早点回来啊！我跟宝宝在家里等你啊。嗯，哦，对了，你把电话给我。干什么？你先给我再说嘛。我呢，帮你换了一张新的电话卡，这张卡给我打电话很便宜。可是我存了很多电话在原来那张卡上呢。陈宇，我们不是说想要过新生活吗？那些旧的朋友啊，都不要了。从今天开始，我，还有宝宝，还有你，我们就过属于我们自己的生活。我会带一大堆美金回来，然后安心的陪着你，亲眼看着宝宝出生，看他长大，好不好？嗯，嗯，那我走了。志啊，你记得要好好保重自己，小心身体啊！我知道。一到美国，第一时间给我打电话报平安啊！好好照顾自己啊！好。师傅，去机场。好。拜拜。师傅，不去机场了，改道。行，去哪儿啊？我们蓝峰国际的重修项目呢，进展的非常顺利，现在整个计划呢已经进行了三分之二。呃，现在已经进行了三分之二了，剩下的就是内部装修和各个楼层的重建工程。各位，从今天开始，程远志、程经理将恢复原职。希望大家继续跟他紧密合作。啊，哎呀，欢迎欢迎啊，欢迎程经理啊，欢迎欢迎。<笑>至于蓝峰国际这个项目呢，我将会继续担任组长，而程经理与丁主任则出任副组长。大家明白了没有？是，李董。李董，现在会议转交给丁主任。呃，各位，我，哦，陈经理，要不您主持？陈经理，您找我，坐吧。好。哎呀，嘿嘿，陈经理，我就说了嘛，像您这样的人才，李董是舍不得放弃的。丁主任，你不要在这里说风凉话了，好不好？上次你不是说没有问题的吗？结果呢，还不是差点没工作了？哎，陈经理，你这可冤枉我了。上次完全是意外啊，我们底儿太背了。你想想看。我这么胆小的人，我能出卖你吗？啊，算了算了，别再说了，以前的事情就别再提了。今天最重要的是，以后我们怎么办？哎呀，您放心啦，以后啊，我一定会加倍小心，绝对不会出任何差错。别每次只是嘴上说说而已，你去做一些让我放心的事情。是是是，以后啊，我们做事要有十分的把握。好了好了，没事了，你出去吧。那我先走了，把门带上。哦。是，喂，陈怡，是我
，你已经到美国了。哦，我刚到，我想说打个电话给你报个平安，顺便听听你的声音。嗯。啊？就这样？你多说几句嘛。你那边的天气怎么样啊？这里天气还好，你呢？你那天气好不好？嗯，也很不错啊，所以我和宝宝一起出来晒晒太阳喽。那你自己要小心身体啊，别伤到身子了，知道吗？我知道了。哦、啊，对了，陈怡啊，我从明天开始就要展开工作了，所以我可能没有办法每天打电话给你。不过你放心，我一有空呢，我就会拨电话给你，好不好？不用担心我的。倒是你一个人跑去那么远的地方，一定要注意身体，知道吗？我知道，呃，我今天坐飞机有点累了，那我先休息了，你自己好好休息啊。嗯、那不说了，你快去休息吧。嗯，好，那先这样子，拜拜。这个怎么样？嗯，太素了，不适合结婚穿。很素吗？嗯。哦，是哦，远志可能不喜欢这么单调的衣服。那再长。嗯。哎，小瑞，你看这件。嗯。这件好看呐。嗯，这件挺好的，既喜庆又庄重。嗯，但是好像太艳丽了，这么艳丽的颜色，远志好像不喜欢的。哎，你看看你，整天把它挂在嘴边上，一会儿我们家远志不喜欢了，一会儿又说跟我们家远志不搭了，没他你不能活了你。谁没他不能活啊？你净瞎说。哎，我就跟你待了这么一会儿，你说他不下八百遍了。我们家远志可是留洋归来的。特别特别有气质，是不是啊？烦人！行了行了，知道了，赶紧给我找衣服吧。烦知道了。你去哪儿了？买了这么多东西，还不是给你买的啊？买这么多，给我买的？对啊，都是什么？给你买了一件很好看的西装，你看看。哎呀，颜色好漂亮。你觉得好看吗？哎，挺好看的。哎，这些东西都都是买给我的。你呢，马上就是李家的女婿了。所以以后呢，咱穿的要大方得体，那些别家货咱不穿了，知道不？我知道。哦，对了，你今天在外头奔波了一天，买了这么多东西，应该很累吧？哦、我帮你按摩好不好？哎、来，我跟你说啊，今天真的好累哦，我要给你买东西啊，然后要准备婚庆啊、婚宴啦，还有鲜花什么的，快累垮了。哎呀，没办法嘛，最近公司蓝峰国际的计划正在进行。等忙完了、嗯，我就多花点时间来陪你，好不好？你说的哦。嗯。那等你忙完这个项目以后呢，就陪我环游世界一年。<笑>看把你给吓的，骗你的啦！<笑>我知道你们男人都是以事业为重，那要是让你陪我环游世界一年的话，岂不是要你命了？哼<笑>，还是你了解我。<笑>我不了解你，谁了解你啊？所以呢，你就安心赶你的事业，婚庆的事儿呢就交给我，但不要忙过头了，要记得过来参加婚礼，知道不？这么重要的婚礼，我怎么可能不去参加？到时候这么漂亮的新娘被人家偷走了怎么办？<笑>那你赶紧穿上试试啊！啊，好好，来
试一下这件。医生，怎么样，宝宝没事吧？嗯，一切正常。那怎么好好的，我的肚子突然疼得那么厉害啊？这段时间有没有吃过不该吃的东西，凉的或者油腻的？没有啊，我从怀孕之后一直很注意自己的饮食的。那有什么病史吗？也没有啊，不过平时我的身体就一直不太好。可能是怀孕头三个月比较紧张，没关系的，以后可以让孩子的爸爸陪你一起过来检查。啊，他去美国出差了，没办法呀，现在找工作不容易的嘛。这样啊，应该特别注意一下的就是头三个月里面，保持心情舒畅，然后呢，不要干重活，就可以了。啊，嗯，谢谢啊，医生。场地档次在本市来说应该是最高的，很多社会名流的婚礼都是在我们这里举办。远志，你觉得这儿怎么样？不错，不过宝贝儿，关键还是看你，你喜欢我就喜欢。哎，你们有没有新娘房的？有，在这边，请跟我来。走。哎，小瑞。啊？怎么了？你先自己去吧，我去那头看看有没有更合适的。嗯，那赶快来啊、哦嗯！自己小心哦。嗯。请哈。你打电话找我？是啊，有没有吵到你啊？没有，怎么了？远志，我好想你啊！我也好想你，不过再忍几天好不好？我应该再有二十多天就可以回去了。还要等二十天这么久啊？你能不能早点回来啊？没办法，现在手头事情还没完成，我走不开啊。你知不知道，今天我肚子有一阵特别疼。当时我真的好害怕。啊，陈英，你没事吧？那宝宝有没事啊？哎呀，气死我了！你好，我这边的工作我不做了，我现在买张机票回来照顾你
。呃，不要，我已经没事了，现在觉得好多了。别耽误你的工作吗？你越这么说，我就越担心了。你可不要把什么事情都往自己身上扛，好不好？我真的没事了，我只要听到你的声音，就觉得好多了。程毅，要不这样，你乖乖的给我去医院做一个全身检查，看看你的宝宝是否都安全。顺道在医院住上两天安安待，如果有问题的话，马上打电话给我，我立刻飞回来。没有这个必要的，去医院又要花一大笔钱。你看你，又来了。你现在是不是要我马上飞回去，然后在宝宝面前打你屁屁啊？你就快当爸爸的人了，说话还是这么没正经。好了好了，我听你的就是了。好了，我等一下就工作了，你自己小心点儿，要记住，你说过答应要去医院的。嗯。好的，拜拜。你要搬家啊？搬家，辞旧迎新啊！辞旧迎新。哎，服务员，来杯水。咱俩结婚以后，你肯定搬来我家住啊，所以呢，我就得给你腾个地方出来啊。帮我腾个地儿，小瑞，太辛苦你了。嗯，挺辛苦的，这几天起早摸黑的收拾房子。要把这个家具、衣服什么的全都给清理掉，现在的东西都是新的，全都是新的。嗯，那那些旧的衣服你往哪摆？都丢掉了？没有啦，都放在老哥的房间嘛。这样不好吧？那如果你哥回来，他睡哪儿？哥哥呢？不会回来的。他要是回来的话，太阳从西边出来了。老哥自从找到海家他们以后，就连我这个妹妹都给忘了。你说咱俩结婚，我要不要把哥哥请来啊？嗯，看你自己的意思了。我当然想请他来啊。只是哥哥来了以后呢，他又会啰里啰嗦，又会说我这里做的不好，那里做的不对，还找你的茬。好烦哦。小瑞，不好意思啊，是我又让你们兄妹之间产生矛盾了。傻瓜。我嫁给谁，这是我的自由。就算是老哥，他也管不着啊。我是这么想的，既然我们要结婚，我们迟早都要面对你哥，不如我们就光明正大的邀请你哥来参加我们的婚礼，你觉得呢？嗯。哎，买什么啊，小姐？找人呢。
。哥哥，找你找的好辛苦哦，干嘛在这种地方啊？小瑞，你怎么来了？有什么事吗？我要结婚了。跟谁啊？除了程远志，我还能跟谁呀、啊？什么时候？大后天。怎么会那么仓促啊？我也知道很仓促，但是没有办法啊，爸妈说了，我能等，我肚里的孩子也等不了啊。你现在才想起来通知我这哥哥？啊？说实话，本来我还真不想通知你来的，怕你又跟我生气啊。但是谁让你是我唯一的哥哥？妹妹要嫁人了，哥哥不能不出席吧？小蕊，你考虑清楚了吗？程远志这个人真的是很有问题。哥，我大后天就嫁给他了，你不要在我面前说他坏话好不好？你怎么这么傻呢？你难道都看不出来他是在利用你吗？他先利用你当上了经理，现在又利用你当上了李家的女婿，那是因为你有利用价值，他才跟你结婚的。等到哪一天你没有利用价值的话，他就会像甩小姨一样的甩掉你的。你不要再跟我提那个女人了，她凭什么跟我抢程远志？我跟远志的婚礼，你来不来，自己做决定吧。海凤，怎么了？有什么事吗？我妹妹小瑞要结婚了，还是跟小姨的男朋友。什么？小姨知道吗？我不知道。那愣着干嘛？赶快通知她呀！我怕小姨知道之后受不了打击。不是，你还想这么多干嘛呀？如果真结婚了，小姨受的打击更大了。赶紧走。小薇，你看着店啊。啊？我还要送货呢。是这。海姨，海姨你在家吗？海姨，我是海鲜。海姨。电话号码是怎么了？他的号码不知道怎么变空号了。海姨，我是你大哥海天，海姨，海姨。哎，大哥，你先别急嘛，我去公司找找，说不定他回公司了。你先回家吧。不行，我在这等着。你有他消息，马上给我电话啊。好吧。海姨，你在不在家啊？海姨。衣服呢？我来帮你。嗯，走。远志，我知道了，马上过去。还不休息？明天就要早起了。早知道结婚这么多麻烦，我就不搞什么婚礼了。胡说什么？结婚是女人一生中最美丽的一天。你明天是众人的焦点，是妈妈的骄傲。什么叫人生中最美丽的一天啊？我平时不美丽啊。这什么呀？这是我送给你的结婚礼物，妈妈，我明天就要结婚了，现在这么晚还让我看文件啊？股权转让书，这给我的，谢谢妈妈，妈妈你对我最好了。现在说我好
之前总是气。嗯，我哪敢气妈妈？我疼妈妈还来不及呢。一晃这么多年过去了，明天你要出嫁了。女儿长大了嘛，总是要嫁人的。妈妈，你应该感到欣慰才对啊。知道我为什么要把这个文件交给你吗？这就是你捏住程远志的紧箍咒，你拥有了这些股份，你就是李氏地产的股东之一，你就有话语权。只要程远志在公司，他就得听你的。所以你要记住，这些股份不能转让给任何人。妈，你放心好了，凭我的魅力呢，我相信程远志肯定逃不出我的魔掌的。但是妈妈的说的话，我会记住的。我一定会好好保存它，不会转让给任何人的。你早点休息。嗯嗯，收拾收拾就睡了。嗯、喂，小文呢、啊？有没有成怡的消息？哦，好，那你有消息赶快打电话给我。好，谢谢。嗯、这小姨到底去哪儿了？怎么哪儿都找不到？明天我妹妹就要跟程远志结婚了，要赶快找到小姨。你说小姨什么男人不好找，偏要找一个这样的负心汉？哎，你告诉你妹妹，千万别嫁给他。你以为我没有说过吗？可是他跟小姨一样，都是死心眼啊！混蛋，这个程远志，如果他敢欺负我三姐，我一定打得他下半辈子没脸见人。你就是打得他残废了又怎么样呢？那婚还不是要结？现在唯一能做的就是赶快把小姨找到，赶快把事实跟他说啊！现在也只能这样了。喂。哦，知道了。好，我会的。我这边有点事儿，待会儿再跟你说吧。拜拜。是谁打来的电话？是小瑞。他让我明天去参加他的婚礼。你让我怎么去啊？我看到程远志那个畜生，我不打他才怪呢。小芳，那毕竟是你妹妹，这种场合你不能不参加。你放心，我们明天分头去找小姨，你要尽当哥哥的义务。嗯，你大哥说的对，小瑞毕竟是你妹妹，你说你要不去，她该多伤心啊。明天我就到海姨家门口守着，我就不相信守不到她。